ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപണം വിജയകരമാകുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരിൽ പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമെന്ന നിഷ്കളങ്കമായ ചോദ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇതിനൊക്കെ മുടക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ചാൽ പട്ടിണിക്കും പരിഹാരമാകുമെന്ന എന്നുപോലും ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് രാജ്യം വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രയാൻ വിജയകരമാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കും മാനവരാശിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന നേട്ടം വളരെ ഏറെയാണ് എന്നാൽ കാര്യങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് ചന്ദ്രന്റെ ഉത്ഭവം മുതൽ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം വരെ ഇതിലൂടെ ചുരുളഴിയും ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ചന്ദ്രനിലെത്തിയാൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ ഖ്യാതിയേറും ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണപഥത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യമെന്ന അത്യപൂർവ്വ നേട്ടവും ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമാകും ദൗത്യം വിജയകരമായാൽ അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന എന്നിവർക്ക് ശേഷം ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന രാജ്യമെന്ന പേരും ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കും അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ശ്രേയസ് വാനോളം ഉയരും ഭൂമിയിൽ ജലദൗർലഭ്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ പോലും ചന്ദ്രയാൻ കൊണ്ട് കഴിയുമെന്നാണ് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിന്റെ വിക്ഷേപണ സമയത്ത് തന്നെ ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളമുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇത്തവണ ഇന്ത്യ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ടാണ് ചെന്നൈ നഗരത്തിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് പോലും പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന് കഴിയുമെന്നാണ് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം ചന്ദ്രന്റെ പ്രതലത്തിൽ ഹീലിയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് തരംഗങ്ങളില്ലാത്ത ഹീലിയത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് പരിഹാരമാകാൻ കഴിയും ഒരു തീരദേശ നഗരമായിരുന്നിട്ട് പോലും ചെന്നൈക്ക് കുടിവെള്ളക്ഷാമമുണ്ട് ഹീലിയത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ കടൽ വെള്ളം കുടിവെള്ളമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ഗസ്ലറർ ടെക്നോളജിയിലൂടെ വലിയ എനർജി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പ്രക്രിയ നടത്തുക ഇതിനാണ് ഹീലിയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം സഹായമാവുക ഇതിനു പുറമെ ഇന്ത്യക്ക് മാനവരാക്ഷിയും ഗുണം ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാകും ചന്ദ്രയാനിലൂടെ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമല്ല മറിച്ച് സൗരപഥത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ചന്ദ്രന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായി പഠിക്കാൻ കഴിയും ചന്ദ്രന്റെ ഉത്ഭവം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയും ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായി ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് കുതിച്ചുയർന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടുമായി ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റ് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചത് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ടൺ ഭാരമുള്ള ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ പേടകം നിർമ്മിച്ചത് വിക്ഷേപണത്തിന് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കോടിയാണ് ചെലവ് ജി എസ് എൽ വിയുടെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റിന് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ടൺ ഭാരവും നാൽപ്പത്തിനാല് മീറ്റർ ഉയരവുമാണുള്ളത് വിക്ഷേപണം ചെയ്തത് കൈയടികളോടെയാണ് രാജ്യം എതിരേറ്റത് റോക്കറ്റിൽ നിന്നും വേർപെട്ട ചന്ദ്രയാൻ പേടകം ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി സിഗ്നലും ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ ആഹ്ലാദം ആണപൊട്ടി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഫലപ്രദമായി വിക്ഷേപിക്കാൻ ചെലവായത് ചന്ദ്രനിൽ പേടകം ഇറങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇനി ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾ മാത്രം വെബ്ഡെസ്ക് പത